Hello students. Today we will cover the topic file allocation method. It is very important in operating system. It defines how the files are stored in the disk logs, which gives us flexibility to implement the file. We can say that कि हमारी file किस तरीके से हमारे disk block में store की जाती है. इन तरीकों को हम कहते हैं file allocation methods. In many cases, there are different or many types of files are stored on the same disk. Then the main problem that occurs in the operating system is that how we allocate the spaces to these files so that the utilization of disk is efficient and the quick access to the file is also possible. So there are mainly three types of disk space or the file allocation method. First is contagious allocation, second is linked allocation and third is index allocation. And the main idea behind these methods is to provide efficient disk space utilization and fast access to the file block. मतलब जो भी हम disk space हमारे पास available है, उनका कोई भी wastage ना हो, कोई भी fragmentation ना हो, ये कोशिश की जाए और उनका efficiently use किया जाए और जो भी हमने file blocks को save किया हुआ, store किया हुआ है, उसको हम quickly या fastly access कर सकें. राइट तो आइए देखते हैं तीन टाइप के अलोकेशन मेथड फर्स्ट इज दी कंटीजियस अलोकेशन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कंटीजियस मतलब होता है कंटिन्यूस अलोकेशन मतलब अगर हमारी पहली फाइल का ब्लॉक B लोकेशन पे स्टोर है तो उसका नेक्स्ट ब्लॉक होगा B प्लस वन उसका नेक्स्ट होगा B प्लस टू एंड सो ऑन ठीक है हम ये कह सकते हैं कि जो कंटीजियस अलोकेशन की डायरेक्ट्री एंट्री है वो क्या क्या बताती है स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ दी फाइल मतलब एड्रेस ऑफ स्टार्टिंग लोकेशन और लेंथ ऑफ द फाइल ये दो तो चीजें इंडिकेट की जाती है डायरेक्टरी में ये देखिए डायग्राम से क्लियर है यहाँ पे एक फाइल है ए ठीक है फाइल ए का स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस है टू और लेंथ गिवन है थ्री और हम बात करें कंटीजियस लोकेशन की तो सीधी बात है अगर फर्स्ट ब्लॉक स्टोर है टू पे तो सेकेंड होगा थ्री पे थर्ड होगा फोर पे तो ये हमारी ये हो गई बात फाइल ए की ठीक है सिमिलरली हम बात करते हैं फाइल बी की फाइल बी का स्टार्टिंग लोकेशन है नाइन और उसकी लेंथ है फाइव तो नाइन से कंजिकेटिव फाइव ब्लॉक्स मतलब नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये स्टोर होगा कहा फाइल बी में मतलब वन टू थ्री फोर फाइव ये हम फाइल बी की बात कर रहे हैं नाउ अगर हम रेंडमली उठाते हैं फाइल डी अगर उसका लोकेशन है थर्टी और लेंथ है हमारे uh, फाइल की टू मतलब थर्टी और थर्टी वन पे फाइल डी स्टोर होगी ये देखिए थर्टी और थर्टी वन पे स्टोर है हम बात करते हैं फाइल सी की जो कि स्टार्टिंग लोकेशन क्या है एटीन और टोटल लेंथ क्या है फाइल की सिक्स सॉरी एट तो एटीन से एट स्पेस तक नेक्स्ट कंजिकेटिव एक के बाद एक ब्लॉक सारे स्टोर होंगे मतलब एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव दिस इज ऑल अबाउट दी फाइल सी ठीक है ये हुआ कंटीजियस अलोकेशन कैसे किया जाता है अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे पहला एडवांटेज है इसका कि बोथ दी सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस आर सपोर्टेड बाय दिस मतलब हमने पहले भी इसके वीडियो में देखा हुआ था कि जो एक्सेस मैकेनिज्म होता है उसमें सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस को कंटीजियस अलोकेशन सपोर्ट करता है सेकेंड एडवांटेज इज दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट दैट मीन्स क्योंकि हमने कंटिन्यूस मैनर uh, में स्टोर किया हुआ है तो हमें इसको ज्यादा सर्च करने की ब्लॉक्स को जरूरत नहीं पड़ेगी हम इसको फास्टली एक्सेस कर सकते दिस एडवांटेज की बात करते तो दिस मेथड पर्टिकुलरली कंटीजियस अलोकेशन सफर्स फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसका मतलब है ये मेथड मेक्स इट इन अफिशियंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाईजेशन ठीक है सेकेंड इज इंक्रीजिंग दाइल साइज इज Difficult because it's depend on the availability of contiguous memory at the particular instance, right? हम अचानक से किसी भी file की size को increment नहीं कर सकते क्योंकि हमें जानने की जरूरत है कि contiguous हमारा next block खाली है या नहीं है, ठीक है? हमारे आते हैं second linked allocation पे. In this scheme, each file is a linked list of disk block which need not be contiguous. मतलब हमने पहले देखा था कि हर एक file के लिए का ब्लॉक एक के बाद एक स्टोर है लाइन से कंटिन्यूस मैनर में यहाँ पे रैंडमली स्कैटर्ड है डिस्क में कहीं पे भी 
राइट right? और उनको किसने बांधा हुआ है उनको बांधा हुआ है लिंक लिस्ट में हमें कह सकते हैं कि डायरेक्टरी एंट्री में पॉइंटर होता है जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग फाइल का कहां पे है ये इंडिया ये देखिए यहाँ पे फाइल बी है जिसका स्टार्टिंग लोकेशन है वन और इसकी लेंथ है फाइव मतलब ये कंटिन्यूस फाइनर में ना स्टोर होके कहीं पे भी रैंडमली स्टोर हो सकता है और उसकी लेंथ कितनी है फाइव मतलब हमें सिर्फ ये स्टार्टिंग लोकेशन पता है ये देखिए फाइव बी का स्टार्टिंग लोकेशन वन है अब वन से ये कहा जा रहा है एट में एट से जा रहा है थ्री में थ्री से जा रहा है फोर्टीन में फोर्टीन से जा रहा है ट्वेंटी एट में ट्वेंटी एट इज दी लास्ट ब्लॉक ऑफ दिस फाइल बी मतलब ये कंटिन्यूस फॉर्म में अगर यही बात हम करते हैं कंटिन्यूस अलोकेशन की तो कैसे स्टोर होता है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे स्टोर होता यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट जगह पे सेव है तो सेकेंड ब्लॉक कहाँ जाके स्टोर हो रहा है एट पे अब थर्ड कहा स्टोर है तो एट एक पॉइंटर के थ्रू बता रहा है थ्री पे थ्री के बाद कहा सेव है तो थ्री का पॉइंटर बता रहा है फोर्टीन पे एंड सो ऑन ओके तो दिस इज नोन एज दी लिंक्ड अलोकेशन मेथड हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की लिंक्ड अलोकेशन है फ्लेक्सिबल है अगर हम बात करते हैं फाइल साइज के बारे में क्योंकि इसको कंटिन्यूस हमें स्टोर नहीं करना है हम रैंडमली इसको कहीं पे भी पूरे डिस्क में स्कैटर्ड कर सकते हैं और जो डिसएडवांटेज था कंटिन्यूस फाइल एलोकेशन का कि इट्स फर्स्ट फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अब ये लिंक्ड एलोकेशन में कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं है सो दिस मेक्स इट्स रिलेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन नाउ अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की तो क्योंकि हमारे फाइल ब्लॉक रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जब हमें उसे ढूंढना होगा तो लार्ज नंबर ऑफ सी कॉपरेशन हमें परफॉर्म करने के लिए लगेंगे सेकेंडली इट डज नॉट सपोर्ट दी रैंडम एंड दी डायरेक्ट एक्सेस मैथड लास्टली जो पॉइंटर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है लिंक अलोकेशन में ऑब्वियसली इट ऑल्सो इनक्योर सम एक्स्ट्रा ओवर हेड्स दिस ऑल अबाउट दी डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडेक्स अलोकेशन In this scheme, a special block known as index block contain the pointers to all the block occupied by the file. यहाँ पे हर एक file का एक अपना index block होता है और उस index block में disk का address store होता है. I am diagram के through score देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे एक file है file B, ठीक है? File B का index block कौन सा है? 24 मतलब 24 में सारी इंफॉर्मेशन सेव होगी कि फाइल के बाकी के ब्लॉक्स कहां कहां लोकेशन पे सेव है तो यहां देखिए 24 पे क्या दिख रहा है 1 8 3 14 और 28 मतलब फाइल बी के ब्लॉक्स कहां कहां स्टोर है इन पांच जगहों में स्टोर है और इनकी इस इंफॉर्मेशन कहां पे कंटेन है इंडेक्स के जैसे ऑन ब्लॉक नंबर 24 ये देखिए 24 तो हमारा इंडेक्स ब्लॉक था अब हमने देखा कहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है 1 8 3 14 28 तो इधर देखिए 1 8 3 14 एंड 28 तो ये था हमारा इंडेक्स अलोकेशन इंडेक्स अलोकेशन के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो दिस सपोर्ट डायरेक्ट और वी कैन से फास्ट एक्सेस टू द फाइल ब्लॉक क्योंकि सारा कुछ हमें इंडेक्स के फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एंड इट ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं क्योंकि पॉइंटर ओवरहेड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे एक इंडेक्स ब्लॉक है और इंडेक्स से हर एक ब्लॉक पे एक पॉइंटर अलोकेटेड है ठीक है एंड द इंडेक्स अलोकेशन वुड कीप वन एंटायर ब्लॉक फॉर द्वाइंटर विच इज इनसफिशियंट और इनफिशियंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी Utilization. This is all about the disadvantages. So, ये था हमारा file allocation method और उसके तीन बहुत ही important type that is continuous allocation, index allocation and the linked allocation. Thank you.